Merhaba, 50 yaşındayım. Psikiyatrideki 21. yılım. Bana büyük ikramiye annemin karnındayken çıktı. Nasıl mı? Sağ gözüm gelişmemiş. Görmüyor. Bu yüzden çocukluğum doktor doktor gezerek, acaba bu göz görür mü diyerek geçti. Bu da beni acılara ve dertlere karşı duyarlı kıldı. Bu duyarlılık şimdi yaptığım işte yolumu aydınlatıyor. Yaşamdaki dezavantajları avantaja çevirme hali bence büyük ikramiye. Nasıl mı doktor oldum? Bir doktor nasıl yaşar bilmeden. Başarılılar doktor oluyordu. Ben de öyle yaptım. Ama psikiyatrist olmayı bile isteye seçtim. Çünkü fakültede okurken genel cerrahi stajında kan fobim oldu ortaya çıktı. Bayıldım. Stajlar ilerlerken midedeki ülserden çok ruhtaki acıların ilgimi çektiğini fark ettim. Bir de benden birkaç yaş küçük kardeşimle ilgili bir durum var. Epeyce bir belirledi benim bu seçimimi. Zorlu bir ergenlik geçiriyordu. Küçük yaşta sigara içmeye başlamıştı. Okulu kırıyordu, ders notları düşüyordu. Annem ve babamla çok çatışıyordu. Annemin şu sözleri aklımda. İyi söylüyorum olmuyor, kötü söylüyorum olmuyor. Birisi olsa da bana ne yapacağımı söylese. O yıllar Gaziantep'teyiz. Çok da ulaşılabilecek ruh sağlığı uzmanları yok. Velhasıl 2000 yılında bütün tercihlerini, TUS'taki bütün tercihlerini psikiyatri yapmış olarak e, psikiyatri uzmanlığını aldım. Ve Gaziantep'te bir özel hastanede göreve başladım. İşe alınmam bir hayli ilginç. İş görüşmesi için çağrıldığımda genel müdürle beraber büyük bir masanın etrafında hastanenin kıdemli doktorlarının toplandığını gördüm. Hepsi erkektiler. Ve bana pek çok soru sordular. Bakalım önce sen sağlam mısın dercesine. Tıpta hiçbir branşın böyle bir uygulamaya maruz kaldığını duymadım. Velhasıl poliklinik yapmaya başladım ama hasta yok. Günde bir hasta var, iki hasta var. Hemşire deskini, e, sekreter deskini gidiyorum, koridorun sonuna bakıyorum. Acaba bu gelen bana doğru yönelecek mi diye. Bir iki hasta, bir iki hasta. Yedi yıl sonra psikiyatri polikliniği, Hastanenin kardiyolojiden sonra en çok hasta bakılan polikliniği oldu. Bunu doğru psikiyatri uygulamalarının, ulaşılabilir psikiyatri uygulamalarının başarısı olarak görüyorum. Çok da ulusal ya da e, dünyasal bir durumdan farklı değil. Zira daha birkaç yıl önceye kadar Dünya Sağlık Örgütü, Ruhsal hastalıkların, depresyon gibi, anksiyete gibi ruhsal hastalıkların insanoğluna maliyeti en yüksek ikinci hastalık grubu olduğunu söylüyordu. Birinci sırada kardiyoloji sorunları vardı. İki yıl önce revize edildi. Bir numaraya ruhsal hastalıklar geldi. Biraz temel kavramlardan söz edeceğim. Ruh sağlığı nedir? Ruhsal temel ihtiyaçlar nedir? Çok da uzatmadan. Ama temelde Ruhsal ihtiyaç, e, dertlerimiz için yardım almayı e, normalleştirme, e, olağanlaştırma e, halini anlatmaya çalışacağım size. E, ruh sağlığının herkesin üzerinde anlaştığı bir temel tanımı yok. Pek çok kişiye ya da pek çok kurama göre değişik ama benim en çok kabul ettiğim sevebilme ve üretebilme hali. Üretebilme hali... Bazen bir çorbayı, bazen bilimsel bir teoriyi, bazen de bir melodiyi. Sevebilme hali ise özden verebilme hali. Bu sıralarda pek duymadığımız, eskiden çok kullandığımız özverili olma hali aslında. Ruhsal rahatsızlıklar, temel ruhsal ihtiyaçlarımız karşılanmadığında ortaya çıkıyorlar. Ve temel ruhsal ihtiyaçlarımız sevilme hali, beğenilme hali, Birlikte olma hali ve ait olma hali. Bu dördünden 
e, bir ya da birkaçı yeterince doyurulmadığında ruhsal olarak hastalanıyoruz. Yeterince diyorum çünkü dünya insanoğlunun kurduğu düzen aslında bütün insanların temel ruhsal ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayacak güçte değil. Kaynaklar kısıtlı. Annemiz tek, babamız tek, gıda kısıtlı, e, ekonomi, para kısıtlı vesaire vesaire. Bu yüzden yeterince karşılanmasından söz edebiliriz. Bir, e, ruhsal ihtiyaçlar karşılandılar, e, karşılanmadılar, hastalandık. Aynı zamanda ruhsal ihtiyaçların kültür ve gelenek tarafından da belirlendiğini biliyoruz. Çok yaygın bir görüş var. Ruh, psike, zihin çok bireysel. Bu yüzden de ruhsal meseleler çok bireysel. Hayır öyle değil. Büyük fotoğrafa da çok fazla ilgili. Çünkü büyüdüğünüz kültür, büyüdüğünüz geleneksel arka plan ve sahip olduğunuz adalet, hukuk sistemi de sizin ruhsal dertlerinizi belirliyor. Birkaç küçük örnek vereceğim. Ben Anadolu'da 2000 yılında göreve başladığımda poliklinikte bir genç kadın gördüm. İyi giyimli, çalışıyor, eğitimli, kolundaki ve boynundaki morlukları bana anlatıyor, gösteriyor. Eşinden şiddete maruz kalmış. Ben onun ruhsal olarak kendini güçlü hissetmesi, güvende hissetmesiyle ilgili telkinlerde bulunarak eve yolladım. Bir sonraki görüşmeye kolu alçıda geldi. Çünkü eve gittiğinde kendini daha değerli ve güvende hissederek eşine karşı daha palazlı davranmıştı ve eşi de şiddetin boyutunu arttırmıştı. Dolayısıyla sunduğumuz çözümler eğer halkta, kültürde, yasada, ekonomide karşılık bulmuyorsa çok da iyi çareler olamıyorlar. Bir başka örnekte ergenlerle çalışırken karşılaştığım durumlar. Ergenler anne baba çatışmaları nedeniyle polikliniğe getiriliyorlar. Ama ben ergenliği, ergen dezavantajlı grup ebeveynlerine karşı deyip ergenleri koruyucu bir tutum içine giriyorum. Çünkü batı tıbbı, batı psikiyatrisi biraz da bunu öğretiyor bize. Fakat bir sonraki görüşmeye gençler gelmiyor, anne babalar geliyorlar. Ne olduğunu sorduğumda da bana diyorlar ki, hocam sizden sonra bizi hiç dinlemez oldu. Anladım ki ergenlerin yanında yer alıyorken ben evde anne babaların otoritesini sarsmışım. Çünkü bizim kültürde hiyerarşik düzen çok önemli. Bizim kültürde anne babalar yaşları kaç olursa olsun çocuklarına bakım vermeye devam ediyorlar. Maddeten bakım vermeye devam ediyorlar, maddeten, e, maneviyaten bakım vermeye devam ediyorlar. Ve bizim kültürümüzde çocuklar kaç yaşarlarsa yaşasınlar, hangi ekonomik ya da eğitim seviyesinde olurlarsa olsunlar, ebeveynlerinin, e, ebeveynlerinin yol göstericiliğine uyuyorlar. Eğer ben tedavime bunu ortak etmezsem, e, ruhsal dertlere çare bulurken bu kültürün, bu coğrafyanın doktoru olamam, ruh sağlığı uygulayıcısı olamam. İşte bütün bunların etrafında şekillendi benim psikiyatristliğim ve sayıda kardiyoloji vakalarının sayısına yaklaştı. Konuşmamızın ana başlığına gelirsek, gerektiğinde yardım almak yemek yemek kadar doğaldır. Dikkat ederseniz, Ruhsal dertler için yardım istemeyi çok fazla olağanlaştırmaya çalışıyoruz bu başlıkta. Demek ki ne kadar normal dışı algılıyoruz bunu. Biliyoruz ki ruhsal dertler irade meselesi olarak görülürler ve yaşayanlarda utanca ve suçluluğa sebep olurlar. Ve bu duygu, utanç duygusu, suçlanma duygusu, Evrensel, bunun yaşanmadığı bir ülke, bir ekonomik topluluk, bir cinsiyet e, ya da bir etnik köken yok. Her yerde, dünyanın her yerinde ruhsal dertleri böyle bir 
ayrımcılığa maruz bırakıyoruz. İrade meselesi olarak görüyoruz. Kişinin belirlediği, elinde olan bir şey olarak görüyoruz. Biz insanlar az değiliz. Çünkü aslında bütün hastalıklara bu muameleyi yapıyoruz. Örneğin obeziteye de bunu yapıyoruz. Diyoruz ki obezler, iradesi zayıf insanlar. İnsan nasıl olur da yemek yemesini kontrol edemez? Sonra bakıyoruz ki bunun genetik kökeni var. Bakıyoruz ki bunun başka bedensel hastalıklarla ilgisi var. O zaman obezite ile ilgili görüşümüz değişiyor. Öte yandan pankreasımız insülin salgılamadığında diyabet oluyoruz. Ve diyabetin tedavisi için dışarıdan insülin kullanmayı kabul ediyoruz. Vücudumda bir eksiklik varsa onun yerine koyarak tedavi olabilirim. Ama beynimizin frontal lobu, düşüncelerden ve duygulardan sorumlu frontal lobu, Serotonin salgılamadığında depresyona yakalanıyoruz. Bunun yerine koyuma tedavisini antidepresanlarla kabul etmiyoruz. O da hastalık, bu da hastalık. Aslında bütün bir gün boyunca hastanelerin kapısından giren kişilerin ortalama üçte birinin ruhsal dertler nedeniyle orada olduklarını biliyoruz. Yani aslında bedensel bir sorun var gibi görünüyor ama arka plan ruhsal. Özellikle bizimki gibi ülkelerde duyguyu ve düşünceyi çok tanıyarak ve de dışa vurarak büyütülmeyen, büyütülmediğimiz yerlerde bu durum çok daha yaygın. Örneğin ben poliklinikte çarpıntı ve kaygı arasındaki ilişkiyi hastalarıma anlatırken hocam hiç kaygım yok. Hiçbir şey için kaygılanmıyorum, hiç de korkmuyorum ama sadece kalbim çarpıyor sözünü çok fazla duymuşumdur. Peki, ne zaman yardım almalıyız? Şöyle e, somutlaştırmak istiyorum. Acaba aranızda ne kadarınızın karnı gurulduğumuştur? Peki, ne kadarınız bu karın gurultusundan utanmıştır? Peki ne kadarınız bu karın gurultusu nedeniyle arkadaşlarıyla sinemaya gitmek istememiştir, okula gitmek istememiştir, işe gitmek istememiştir? Ya da ne kadarınız, burada olduğunuza göre pek bu olasılık yok ama karnı gurultadığı için, utandığı için evden dışarı çıkamamıştır? İşte ruhsal rahatsızlıklar kişinin kendiyle kurduğu ilişkiyi, toplumla kurduğu ilişki ve işiyle kurduğu ilişkide bozulmalar yaşadığı haller aslında. Buradaki bozukluklar üzerinden bakıp yardım alma kararını oluşturabiliriz. Eninde sonunda yardım alıyoruz ama biliyor musunuz depresif bir bozukluk için ortalama 8 yıl gecikmiş olarak, endişe bozuklukları için ise ortalama 9 yıl gecikmiş olarak. E ne yazık ki bu gecikmelerin tedaviye cevabını da etkilediğini biliyoruz. Daha derin bir yaranın iyileşmesinin daha geç olması gibi. Eninde sonunda bütün engelleri aşıp ruhsal olarak yardım almaya karar verdiğimizde kimlerden yardım alıyoruz biliyor musunuz? Dörtte birimiz din adamlarında. Dörtte birimiz pratisyenlerden. Dörtte birimiz aralarında psikiyatristlerin de bulunduğu ruh sağlığı çalışanlarından, dörtte birimiz de yardımcı tıp elemanlarından. İki tanesi önemli, din adamları ve yardımcı tıp elemanları. Din adamları için şunu söyleyebilirim, e, meseleyi bir irade meselesi olarak görüyorsanız, doğal olarak inançlarınız üzerinden iradenizi güçlendirmeye çalışırsınız ve bunun üzerinden ruh sağlığı dertlerinize çare alırsınız. Üstelik din adamları ruh sağlığı çalışanlarına göre çok daha fazla sayıdalar, çok daha kolay ulaşılabilirler ve bedavalar. Diğer tıp çalışanları, yardımcı sağlık çalışanları meselesi, koçlar, yaşam koçları, fitoterapistler, astrologlar, bunlar Pozitif bilimin yani kanıta dayalı bilimin henüz hızlıca çözemediği, kolayca çözemediği ama çözebildiği 
durumlardaki açıklardan yararlanan umut tacirliği yapan kişiler. Lütfen ruh sağlığınızı bilime ve deneyime emanet edin. Bir hastamın sözleriyle tamamlamak istiyorum. Çeşitli derecede ruhsal hastalıklar vardır. Hiçbirimiz bunlar için doğal bağışıklık taşımayız. Hepimizin başına gelebilir. Ruhsal dertlerim olduğunu bilmeden önce herkes beni severdi. Bir ailem var, işim var. Peki şimdi ne değişti? Ben hala aynı kişiyim. Eğer zahmet edip zorsalardı, bir psikiyatristle görüşme nedenim uykusuzluğumdu. Psikiyatristler hala 6 yıllık tıp, 5 yıllık uzmanlık eğitimlerinin ardından ülkemizdeki en sistematik eğitim alan ruh sağlığı çalışanları. Her ne kadar hemen ilaç yazmaya meyilli, hemen tanı koymaya meyilli, bir bakışta içimizin röntgenini çeken, aklımızdan geçenleri okuyabilen kişiler olarak bilinsek de biz psikiyatristler. Adımız çıkmış 9'a inmez, 8'e misali. Hala en güvenilir durumdayız bilimsel olarak. Lütfen yardım almanızı geciktirmeyin. Teşekkürler.